হ্যালো ভিউয়ার জব प्रिपरेशन স্কুলে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা সংখ্যা ও অনুপাত সম্পর্কিত এই তিনটি অঙ্কের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব অঙ্কগুলি শর্টকাট পদ্ধতিতে অথবা চারটি অপশন থেকে কিভাবে সঠিক উত্তর বের করা যায় সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব ভিউয়ার এই অঙ্কগুলি আমরা মূল নিয়মেও সলভ করেছি এবং সেই ভিডিও লিংক এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে আপনারা ইচ্ছা করলে দেখতে পারেন তাহলে চলুন ভিউয়ার শুরু করা যাক ভিউয়ার শুরুতে অঙ্কটি পড়ে নিন দুটি সংখ্যার যোগফল 8 যদি সংখ্যাগুলো 3:1 অনুপাতে থাকে তবে সংখ্যাগুলোর গুণফল কত হবে তাহলে অঙ্কে যেগুলো দেওয়া আছে সেটা প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে দেওয়া আছে দুটি সংখ্যার যোগফল এবং সংখ্যা দুটির অনুপাত দেওয়া আছে 3:1 আমাদের বের করতে হবে সংখ্যা দুটির গুণফল কত ওকে তাহলে এই 3:1 এটা দ্বারা আসলে আমরা কি বুঝি সেটা সেটা বুঝতে পারলে আসলে অঙ্কটি সহজে আমরা করতে পারব এখানে দুইটা সংখ্যা আছে প্রথম সংখ্যাটি হবে এই যে এটা যোগফল দেওয়া আছে এই এই যোগফলের তিন ভাগ ওকে আর দ্বিতীয় সংখ্যাটা হবে এক ভাগ তাহলে টোটাল আমরা কয় ভাগ করব 3 যোগ 1 সমান হচ্ছে 4 ভাগ ওকে তাহলে 4 ভাগ করলাম তো এটাকে তাহলে 4 ভাগ করে তার তিন ভাগ হচ্ছে প্রথম সংখ্যাটা হবে আর হচ্ছে এক ভাগ হচ্ছে হলো দ্বিতীয় সংখ্যাটা যেহেতু এখানে অনুপাত দেওয়া আছে তাদের 3:1 এই অনুপাত থেকে কিন্তু আমরা এই কথাগুলো বলতে পারছি তাহলে ভিউয়ার আমরা শুরুতেই তাহলে আমরা প্রথম সংখ্যাটা বের করে নিই প্রথম সংখ্যা হচ্ছে 8 4 এটাকে দিলে ভাগ দিলাম ভাগ দিলে আমরা 2 পাই তাহলে প্রত্যেক ভাগে 2 পেলাম আমাদেরকে নিতে হবে 3 ভাগ তাহলে এটা 3 ভাগ নিলে আসলে 3 2 6 তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা বের করব কিভাবে 8 কে আমরা চার দিয়ে ভাগ দিলাম তাহলে প্রতি ভাগে আসলে 2 আমাদেরকে এক ভাগ নিতে হবে এখানে দ্বিতীয় সংখ্যার অনুপাতে আসলে 1 আছে তাহলে 1 দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে আসলে 2 তাহলে ভিউয়ার খেয়াল করুন আমরা দুইটা সংখ্যা পেয়ে গেলাম একটা হলো 6 আর একটা হচ্ছে 2 এবার আমাদের অঙ্কে বলা হয়েছে কি সংখ্যাগুলোর গুণফল কত তাহলে সংখ্যাগুলো যদি আমরা গুণফল বের করি তাহলে আসলে 12 ওকে তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে এটা চলুন ভিউয়ার দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু করা যাক ভিউয়ার শুরুতে অঙ্কটি পড়ে নিন দুটি ক্রমিক সংখ্যার অনুপাত 1:2 সংখ্যা দুটি নির্ণয় করুন শুরুতেই যেটা বুঝতে হবে দুইটি ক্রমিক জোড় সংখ্যা বলতে আসলে আমরা কি বুঝি তাহলে দুইটি ক্রমিক জোড় সংখ্যা বলতে আমরা বুঝি পর পর দুইটি জোড় সংখ্যা যেমন एग्जांपल লিখি একটা 10 12 এই দুইটা কিন্তু দুইটি ক্রমিক জোড় সংখ্যা অর্থাৎ 10 এবং 12 পর পর দুইটি জোড় সংখ্যা অর্থাৎ এই দুটার মাঝে কিন্তু কোনো জোড় সংখ্যা নেই এখন আমরা জানি না কোন দুইটি ক্রমিক জোড় সংখ্যার আসলে অনুপাত এখানে দেওয়া আছে ওকে কিন্তু আমাদের সংখ্যা দুটো নির্ণয় করতে হবে খেয়াল করুন ভিউয়ার এইখানে চারটি অপশন দেওয়া আছে এবং চারটি অপশনে দুটো করে সংখ্যা দেওয়া আছে ঠিক আছে এখন আমরা অপশনগুলো থেকে আসলে সঠিক উত্তরটা বের করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে এই অপশনটা আসলে সঠিক উত্তর হবে কিনা তাহলে এই অপশনটা সঠিক উত্তর হতে হলে হতে হলে প্রথমে যে কন্ডিশনটা ফুলফিল করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্রমিক জোড় সংখ্যা কিনা সেটা দেখতে হবে যদি ক্রমিক জোড় সংখ্যা হয় তাহলে আবার দেখতে হবে যে এই দুইটার অনুপাত আসলে 1:2 হচ্ছে কিনা ওকে তাহলে ভিউয়ার এখন দেখি চেক করি প্রথম অপশনটা চেক করি এখানে দেখুন 1 ও 2 দুইটা সংখ্যা দেওয়া আছে আমরা জানি যে ক্রম সংখ্যা দুটো ক্রমিক জোড় সংখ্যা হতে হবে যেহেতু এটা ক্রমিক জোড় সংখ্যা নয় তাহলে এই অপশনটা বাদ অর্থাৎ এই অপশনটা সঠিক উত্তর হবে না এবার খেয়াল করুন ভিউয়ার 2 ও 4 এখানে খেয়াল করুন দুইটি ক্রমিক জোড় সংখ্যা তাহলে এটা কিন্তু 2 এর পরে আসলে 4 এটা দুইটি ক্রমিক জোড় সংখ্যা এবং এদের অনুপাত যদি আমরা বের করি 2 অনুপাত 4 তাহলে দেখুন ভিউয়ার এখানে 2 দিয়ে ভাগ দিলে 1 এখানে 2 দিয়ে গুণ 4 অর্থাৎ আমাদের অনুপাত আসে হচ্ছে 1:2 তাহলে আমাদের এই যে অপশনটা এই অপশনটা আমাদের যে দুইটা কন্ডিশন ছিল দুইটা কন্ডিশনটাকেই ফুলফিল করে তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে খ চলুন ভিউয়ার लास्ट অঙ্ক করা যাক অঙ্কটি পড়ে নিন 16:25 অনুপাতের উভয় পদ থেকে কত বিয়োগ করলে অনুপাতের মান 1/2 হবে তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে 16 এবং 25 এই অনুপাতটা দেওয়া আছে এখান থেকে একটা নাম্বার বিয়োগ দিতে হবে এখানে বলা হচ্ছে কত বিয়োগ করলে একটা নাম্বার বিয়োগ দিতে হবে বিয়োগ দেওয়ার পরে আবার যে নতুন দুটো সংখ্যা আমরা পাবো সেই সংখ্যা দুটোর অনুপাত হবে হচ্ছে 1/2 এখন আমরা জানি 1/2 আসলে লেখা হয়েছে 
আমরা জানি যে এক বাই দুই ইকুয়াল এক অনুপাত দুই ওকে তাহলে আমরা জানি না আসলে কত বিয়োগ দিলে বিয়োগ দিলে আমরা আবার নতুন অনুপাত এক ইস্টু দুই পাবো ওকে তাহলে এখানে চারটা অপশন দেওয়া আছে চারটা অপশনের কোনটা হবে আমরা জানি না তাহলে আমরা যেটা করতে পারি যে একটা একটা করে চেক করতে পারি ক থেকে শুরু করি তাহলে কতে আছে তেরো তাহলে ষোলো থেকে তেরো বিয়োগ দেই তাহলে আসে হচ্ছে তিন আবার পঁচিশ থেকেও যদি আমরা তেরো বিয়োগ দেই তাহলে আসে হচ্ছে আমাদের বারো এবার তিন ইস্টু বারো যদি করি তাহলে দেখুন ভিওয়ার তিন একে তিন তিন চারা বারো অর্থাৎ এক ইস্টু চার আসে কিন্তু আমাদের বিয়োগ দেওয়ার পরে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তাদের অনুপাত হতে হবে এক ইস্টু দুই তাহলে এটা আমাদের সঠিক উত্তর নয় এইবার আসি আমরা এটা এটা চেক করি তাহলে এইখানে থেকে আমরা যদি ষোলো থেকে এগারো বিয়োগ দেই তাহলে আসে হচ্ছে পাঁচ আর পঁচিশ থেকে যদি আমরা এগারো বিয়োগ দেই তাহলে আসে হচ্ছে চোদ্দ তাহলে পাঁচ অনুপাত চোদ্দ যদি আমরা করি তাহলে আমরা দেখছি যে এটাকে আসলে ছোট করার কোনো বুদ্ধি নেই কারণ এক ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে এটাকে ভাগ দেওয়া যায় না তাহলে অনুপাত হচ্ছে পাঁচ অনুপাত চোদ্দ কিন্তু আমাদের হতে হবে এক অনুপাত দুই তার মানে এটাও সঠিক উত্তর নয় এইবার আসি আমরা গ নম্বরে গ নম্বরে আসে হচ্ছে সাত তাহলে সাত যদি আমরা বিয়োগ দেই তাহলে ষোলো বিয়োগ সাত এখান থেকে আসলে আট আচ্ছা পঁচিশ থেকে যদি আবার আমরা সাত বিয়োগ দেই তাহলে এখানে আসে হচ্ছে আট সরি ষোলো থেকে যদি আমরা সাত বিয়োগ দেই তাহলে এখানে আসে হচ্ছে নয় আর পঁচিশ থেকে সাত বিয়োগ দিলে এখানে আসে হচ্ছে আঠারো তাহলে এইবার নয় এবং আঠারো যদি আমরা অনুপাত বের করি তাহলে আসে হচ্ছে এখানে নয় এককে নয় আর এখানে হচ্ছে নয় দু গুণ আঠারো অর্থাৎ এক অনুপাত দুই তাহলে আমাদের চেয়েছে কি যে কত বিয়োগ করলে অনুপাতের মান এত হবে তাহলে যদি আমরা সাত বিয়োগ দেই এই দুইটা থেকেই তাহলে কিন্তু আমাদের যে নতুন অনুপাত পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এক ইস্টু দুই যেটা আমাদের এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করে তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে গ ভিওয়ার আজকে এই পর্যন্তই বিভিন্ন অঙ্কের সলিউশন নিয়ে আমাদের চ্যানেলে আমরা অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করেছি আশা করি সেগুলো দেখে আমাদের সাথেই থাকবেন